So friends, welcome to my YouTube channel Land Science. Today we are going to do the exercises and the question answers of exercise of chapter number 14 Oxford New Science Wind and Storm class 7th. Okay, so let's get started. Or I hope ke aapne jahe ye exercises khud bhi pehle solve kar li hongi. और अगर आपके आंसर्स यहां के आंसर्स से मैच कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाइयां आपको और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं सॉल्यूशन इज रेडी फॉर यू सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सो इसमें फर्स्ट जो हमारा जो एक्सरसाइजेस है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 रेन बियरिंग विंड्स दैट ब्लो ओवर फ्रॉम फ्रॉम द ओशन टू द लैंड ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजंस आर कॉल्ड सी ब्रीज स्टॉम्स मानसून विंड्स या फिर ऑल ऑफ दिस तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है मानसून विंड्स इज द करेक्ट आंसर नंबर टू एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर के एयर जो है वो हमेशा हाई से लो प्रेशर वाले एरिया में फ्लो करती है यानी कि मूव करती है और आपको लग रहा होगा कि मैं इन सब क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी और बोरिंग हो जाती है जिन बच्चों को पहले से पता रहता है तो इस वजह से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस एक्सरसाइजेस की नहीं इस चैप्टर की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है चैप्टर नंबर फोर्टीन का आप वहां जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप टाइटल पर क्लिक करेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा वहां पर भी मैंने जो है चैप्टर नंबर फोर्टीन करके एक प्लेलिस्ट का ना लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करिए आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप पार्ट वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री साइक्लोन्स डेवलप ओवर ओशियंस लैक्स लैंड माउंटेन्स माउंटेन्स लैंड्स पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि साइक्लोन जो है वो पानी में बनने वाली चीज है लैक तो बहुत छोटा होता है ओशियंस ओशियंस इज द करेक्ट ऑप्शन द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड के साइक्लोन के सेंटर में जो लो प्रेशर एरिया है वो क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म आई ऑफ द स्टॉर्म ओके नंबर फाइव वेन अ साइक्लोन मूव टूअर्ड्स द लैंड इट इज एकड बाई वेरी हाई वेव कॉल्ड टाइड टाइड समुंदर की लहरों को कहते हैं वाटर स्पॉट वाटर स्पॉट जो है समुंदर में बनने वाले साइक्लोन को कहते हैं साइक्लोन नहीं स्टॉर्म सर्ज स्टॉर्म सर्ज इज कॉल्ड द विंड सॉरी हाई वेव्स दैट आर एकड बाय साइक्लोन ओके सो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी देखते हैं वहां क्या मिलता है ओके okay. तो हम आ गए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Wind is caused by the actual difference in the temperature of different regions. हवा जो चलती है वो moving air is called wind. हवा जो चलती है वो different region के uh, different region के temperatures के difference की वजह से चलती है और ये जो है ये जो ये जो line है ये wind की actual definition है तो आपको इस पूरी लाइन को भी रिमेम्बर करना होगा और इस क्वेश्चन के आंसर को भी और इस क्वेश्चन का आंसर से आंसर है डिफरेंस ओके क्वेश्चन नंबर टू है एस एयर गेट्स वार्मर एयर जब गर्म हो जाती है इट कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड्स जब एयर गर्म हो जाती है तो उसके मोलिक्यूल्स जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं यानी कि फैलना शुरू कर देते हैं नंबर थ्री कूल एयर इज लाइटर या हैवियर देन वार्म एयर ऑफ़ कोर्स कूल कूल एयर जो है वो हमेशा गर्म हवा से हैवियर रहती है तो द राइट आंसर इज हैवियर नंबर फोर मानसून विंड्स कैरी डस्ट रेन मानसून विंड्स कैरी यहाँ पर डस्ट मतलब दो परसेंट आंसर हो हो सकता था इसका लेकिन डस्ट यहाँ पर जो मेन आंसर है वो है रेन क्योंकि मानसून विंड्स जो है वो अपने साथ मेनली रेन कैरी करती हैं और जब हवा चलती है तो डस्ट तोड़ती है धूल तोड़ती है ओके नंबर फाइव मूविंग एयर कैन प्रोवाइड ए ग्रेविटी या फिर लिफ्ट ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अर्थ लेकिन मूविंग एयर जो है वो लिफ्ट प्रोवाइड करती है तो करेक्ट आंसर इज लिफ्ट ओके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 
write one example for the following an instrument used to be measure wind direction wind wind ya weather wind and weather wind okay एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड डायरेक्शन को मेजर करने के काम आता है उसको बोलते हैं विंड वैन और वेदर वैन क्योंकि यहाँ पर विंड वैन को ही वेदर वैन भी कहा जाता है और इन सब क्वेश्चन में जो है आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर विंड स्पीड विंड डायरेक्शन ये सब क्वेश्चन सेम ही रहते हैं लेकिन उल्टा सीधा बच्चे जो है अक्सर आंसर लिख कर चले आते हैं सो यू हैव टू बी टू मच केयरफुल इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एन इंस्ट्रूमेंट Used to measure wind speed. यहाँ पर speed की बात हो रही है Anemometer. Anemometer is the instrument which is used to measure wind speed. Another name for a cyclone, it is called hurricane. It is also called hurricane. Okay? और यहाँ पर हमारा आ जाता है second. Define the following. अब यहाँ पर क्या करना है आपको book से इसके definition ढूंढनी है और यहाँ पर लिख देना है डिफाइन द फॉलोइंग इसकी डेफिनेशन लिख देनी है ये जो सारे वर्ड्स हैं और ये हमने सॉल्यूशन नहीं दिया है आपको बिकॉज यू कैन डू दिस एंड इट इज अ होमवर्क फॉर यू ओके सो चलिए आगे क्या है यस yes. आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके नेम वन कंडीशन विच कुड कॉज ए विंड कि एक ऐसी कंडीशन बताइए जिस जिसकी वजह से हवा चल सकती है विंड कैन बी कॉज बाय अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ ओके ये कंडीशन है कि विंड जो है जब जब धरती के टेम्परेचर्स पे जो है में डिफरेंस आता है यानी कि कहीं किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है और किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है तो जहाँ पर कम टेम्परेचर जहाँ पर कम टेम्परेचर रहेगा तो एयर वहाँ से जो हाइयर टेम्परेचर वाली जगह है वहाँ से एयर जो है मूव करेगी सो जो है विंड टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी चल सकती है सो दिस इज दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट वन इज गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड आर डायरेक्शन एंड स्पीड विंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि विंड किन किसकी वजह से ब्लो करती है वो डायरेक्शन सॉरी विंड की जो है क्या क्या खासियत है विंड uh, की जो जो कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं डायरेक्शन एंड स्पीड्स ओके स्पीड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड विंड की क्या क्या खासियत है ओके okay, यहाँ पर आपको छोटा सा ये नोट लिख रहा है फर्स्ट डू योर सेल्फ देन वॉच द वीडियो यहाँ पर मैंने ये बात आपको पहले भी कही, कही थी कि uh, जो है आप पहले ये खुद से करिए फिर इस वीडियो को देखिए फिर आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा ये स्माइली के फेस के पीछे हमारे डब्ल्यू छुप रहा है तो कोई बात नहीं सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग नंबर ए कूल एयर सिंक्स एंड वार्म एयर राइजेस अप व्हेन एयर गेट्स वार्मर इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड आउट दिस मेक्स द एयर लाइटर एंड लेस डेंस सो द एयर राइजेस अप एंड वेन द एयर कूल्स डाउन इट बिकेम्स है and more dense and sinks down. आपको समझ में आ गया होगा ये हो अगर मैं इसको समझाने बैठूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा वीडियो भी लंबी हो रही है तो चलिए आगे चलते हैं B. Moving air provides a lift. Moving air exerts pressure on the object present on the surface of the earth. The imbalance between the pressure exerts by air and Pressure due to the gravity caused by the object to move, thus moving air provides a lift. ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है लेकिन हमने इसको बहुत ही आसान अंदाज में समझा रखा है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप इसकी पार्ट वाइज वीडियो देखिए इस चैप्टर की सो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आई बटन यहाँ कोने पर यूट्यूब की वीडियो में एक आई कलर का बटन होता है तो आई लिखा हुआ रहता है उसके अंदर सर्किल सा सो so, उस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो वहां भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ओके okay? सो so, चलिए आगे चलते हैं सी द फ्रंट पोर्शन ऑफ विंड वेन हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया देन इट्स रेयर पोजिशन बिकॉज वेन विंड विंड ब्लोज इट प्रेस मोर ऑन द रेयर पार्ट ऑफ द विंड वेन एज इट हैज अ greater high uh, greater surface area and the arrow aligns itself such that its tip point in the direction 
from winds from which the wind is blowing. Okay? तो चलिए इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं ओके यहाँ पर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली हाउ ए साइक्लोन इज फॉर्म टू फॉर्म ए साइक्लोन वार्म मॉइस्ट एयर वार्म भी गर्म और नमी वाली एयर ओवर द ओशन राइजेस अपवर्ड नियर द इक्वेटर द वॉटर हीट्स अप द एटमोसफेयर अबाउ इट एंड द वार्म एयर राइजेस एंड कूलर एयर From the surrounding rushes in to take its place, and this results in a number of small thunder storms over the ocean, and the cyclone develops. So, ये process हम पूरा videos में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं. Number two, give an account of the damage that can be caused by a cyclone. कि यहाँ पर पूछे हैं question में कि उस मतलब कि अगर किसी जगह पे कोई साइक्लोन आता है तो वहां पर जो है क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसका आप एक अकाउंट यानी कि प्रॉपर आप उसका एक व्यू दीजिए सिंस द साइक्लोनिक विंड्स ट्रेवल एट अ वेरी ग्रेट स्पीड हेंस व्हेन अ साइक्लोन स्ट्राइक्स ट्रीज कैन बी अपरूटेड एंड बिल्डिंग फ्लैट एंड डाउन एंड बिल्डिंग्स फ्लैट एंड डाउन साइक्लोन एक्ट बाय Very heavy rains. When a severe cyclone moves away, millions of people become homeless, and the death toll is unbelievable. Phone networks and electricity lines extensively damaged, and transportation will severely disrupt. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब cyclonic wind जो है वो बहुत ही तेजी से travel करती हैं इसकी वजह से जो पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं फोन के जो networks वगैरह होते हैं जो हम calling जो एक दूसरे को फोन नहीं लग पाता है जो network जो होता है वो पूरा एकदम disrupt हो जाता है पूरा disturb हो जाता है और electricity electricity line आपको तो पता ही है जब भी बारिश होती है या फिर कोई तेज आंधी वांधी चलती है तो सबसे पहले बिजली भागती है ये सब ने अपने घर में जो है एक्सपीरियंस कर रखा होगा सबसे पहले लाइट भागती है उसके बाद जो है आपकी जब साइक्लोन चला जाता है तो बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं उनके घर उड़ जाते हैं या तो या फिर उनके घर पे जो है मलबा आके गिर जाता है या बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं बहुत सारी डेथ हो जाती है लोगों की सो ये जो है पूरा व्यू है एक के साइक्लोन के बाद जो है क्या क्या हो सकता है नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री What is the difference between a typhoon and a tornado? Typhoon or storms are severe atmospheric disturbances accompanied by strong high speed winds. अभी अभी हमने पढ़ा storms जो हैं वो cyclones वगैरह वो winds के वजह से होते हैं. A tornado is a violent spinning storm shaped like a funnel with a narrow end on the ground. के tornado के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो एकदम बवंडर जैसा लगता है बालवीर में आई थी ना वो भवंडर परी तो मतलब जो वो जो बनाती थी भवंडर जो बनाती थी उसी को आप जो है एक टोर्नेडो कह सकते हैं टोर्नेडो वही होता है ओके तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर फोर डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए विंड वेन एंड एन एनोमीटर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो आफ्टर वन क्वेश्चन बस खत्म होने वाली है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड Wind direction is called wind vane, wind while an instrument used to measure wind's speed is called anemometer. Okay, इन सब के pictures के साथ आप अपनी videos में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं. Number five, list four safely measures one should take when there is a cyclone warning. कि जब cyclone warning आती है, तो कौन-कौन से हमें safety measures पहले से ही कर लेने चाहिए? We should follow some safety measures during a cyclone tornado warning. Number one, remove any dead trees or overhanging branches, loose roofing materials, etc. That could blow away. के हमें जो है हमेशा अपनी छत वगैरह जहाँ पर होती है, जहाँ पर लकड़ी वगैरह की छत होती है, तो वो छतें ज़्यादा टीन वगैरह की छत जो होती है, वो छतें ज़्यादा उड़ने का उनका खतरा रहता है। इस वजह से जो भी उनके नट्स वगैरह उसको टाइट कर लें, और जो डेड ट्रीज और जो ब्रांचेस वगैरह बाहर गिरी हुई हैं अगर आपके घर के आसपास कोई ट्री गिरा हुआ है या फिर कोई प्लांट बड़ा सा कोई पौधा गिरा हुआ है तो उसको हटा दें बिल्कुल ताकि वो जो है उड़ करके 
आपके सर पे आके ना लगे सो नंबर टू स्टे इंडोर्स एज फार एज पॉसिबल एंड मूव टू ए शेल्टर एग्रीड अपॉन के हमेशा जो है साइक्लोन जब भी आए तो आप हमेशा घर के अंदर रहें और जहां पर शेल्टर बताया जा रहा है कि वो शेल्टर सेफ है तो जल्दी से जल्दी वहां जा करके वहां चले जाएं ताकि आप विंड इससे हाई स्पीड विंड से सेफ रहें सिक्योर विंडोज एंड स्टे सेफ फ्रॉम देम स्टे अवे फ्रॉम देम के हमेशा खिड़की बंद कर लें जब भी साइक्लोन की वार्निंग आए और खिड़कियों से दूर रहें ओके बिकॉज विंड जो है वो प्रेशर मारेगी उधर से और अगर आपकी ग्लास विंडो है या फिर अगर आपकी लकड़ी की विंडो है तो वो जो है वो जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो तेजी से उठ के आएगी और आपको लग जाएगी सो पीपल इन लो लैंग एरियाज एंड नियर द कोस्ट लाइन शुड बी एक्वेटेड कि जो पीपल लो लाइंग एरियाज है यानी कि जो समुन्द्र के पास जो एरियाज हैं और जो ओशंस के पास जो कोस्ट लाइन पे एरियाज हैं वहां के पीपल को जो है बहुत ज्यादा सावधान होने हो जाना चाहिए और ये सारी मेजर्स जो है जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए क्योंकि जहां समुन्दर होता है वहां हवा का प्रेशर ज्यादा होता है इस वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू लर्न साइंस बिकॉज अभी हमारे चैप्टर नंबर फिफ्टीन और बहुत सारा बाकी है तो तो अभी के लिए जो है इतना ही और आप सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए असलाकुम